അച്ചായന ആളെ മനസ്സിലായോ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരാ നിന്റെ അമ്മച്ചി എന്റെ ഭാര്യ ഈ ചേടതിയോ ആ ഇവളെ കെട്ടിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ചേടതി സാവു എന്ന് പേര് വീണത് എന്റെ ചായ ഇവൾക്ക് വാറ്റായിരുന്നു പണി ഞാൻ അങ്ങനെ വാറ്റടിക്കാൻ ചെന്നതാ ടച്ചിങ്സിന് തന്നത് പ്രേമം പിറ്റിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു തീരും മുമ്പേ പോരാൻ പെട്ട് റെഡി പോന്നു ഈ പ്രേമത്തിന് കണ്ണും മൂക്കൂല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല എന്നാലും എന്റെ സാബു നീ വെസ്പ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കേണ്ട പ്രായത്തില് ബെൻസ് ലോഡ് ഓടിച്ച ശരിയായില്ല അതൊക്കെ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റാ എന്ത് സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റായാലും സംഗതി ഇതല്ലട പ്ലീസ് അച്ചാനെ കുറിച്ച് സാബിച്ചാൻ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല മാടത്തിന്റെ തലവേദനയൊക്കെ മാറിയോ മാടോ അതൊക്കെ അവളെ ഡീസന്റാ പോ സാബിച്ചായ വാ മേഡം വാ അച്ചായൻ വാ മാടത്തിന് കുടിക്കാൻ എന്നാ വേണം ചായയോ കാപ്പിയോ ചായ മതി ഷോ ആ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിക്കേ കണ്ടാലേ അറിയാം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് നല്ല പുട്ടും കടലേ ഉണ്ട് അത് കഴിക്കാം വിശപ്പില്ല എന്നാലും കഴിക്കണം പുളി കഴിക്കേണ്ടതല്ലയോ കൈ കഴുകിട്ട് വാ പുറത്ത് വെള്ള ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ചെല്ലുന്നേ ആ നിന്റെ ചെടുത്തി കാച്ചതാ പിന്നെ അല്ലാതെ എന്റെ അച്ചായ അവളുടെ വാറ്റ് അവൾ എന്റെ മഹാലക്ഷ്മി അച്ചായ മഹാലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മി പോയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞലക്ഷ്മി പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതെങ്ങനെ കാരണവന്മാരെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലേ കുടുംബത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള സന്തതി പരമ്പരകൾ മുഴുവൻ കണ്ടവന്റെ മുതൽ മുട്ടിച്ചല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് കള്ളനും കാവടിയും ആരെങ്കിലും പെണ്ണു കൊടുക്കൂ അല്ല അച്ചായ ഈ അടിപിടിയും ചിലറ മോഷണമല്ലാതെ വെട്ടും കുത്തുന്ന അച്ചായൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അല്ല വണ്ടിക്കകത്തുനിന്ന് കൊട്ടേഷൻ റേറ്റ് പറഞ്ഞു കേട്ടു ഇനി പണി തുടങ്ങിയാ സത്യത്തിൽ അവൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഞാനൊരു ഭയങ്കര സംഭവം വിചാരിച്ചോട്ടെ അച്ചായന്റെ ഒരു ബുദ്ധി ആ ബീഫ് ഒലത്തിതാ ഓ എന്റെ അച്ചായ ഇവളുടെ ബീഫ് നമ്മുടെ പെങ്കൊച്ച് പുട്ടും കടലയും കഴിക്കുക എന്റെ അച്ചായ ഇവളുടെ പുട്ടും കടലയും ഒന്ന് പോ സാവുചായ അനമേ അച്ചായനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല നാല് ഡയലോഗ് അവരുടെ അടുത്ത് കാച്ചേക്കണം അവരൊന്ന് റൊമാന്റിക് ആവട്ടെ ഇപ്പോഴാണെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ചായനോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാ അച്ചായൻ കൂടെ വരണം എന്നാ കൊച്ചു പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടമുള്ള പുരുഷന്റെ കൂടെ ഒരു പെണ്ണ് പോകത്തുള്ളൂ അല്ല ചായ മാടത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രവാ മാടത്തിനോട് യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ദേ ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണിനെ പുരുഷം കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കൂ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് സാഹിച്ചാരും കൊടുത്തതേ അച്ചായന അന്ന് വന്നാൽ പറഞ്ഞു അച്ചായന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ മാടത്തിനുള്ള സ്നേഹവാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അല്ല ഞായറാഴ്ച ഈ ആഴ്ച പനി എങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ നെറ്റിലോട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ച് നോക്ക അച്ചായ ഒന്ന് നോക്കിയ അച്ചായ നോക്കിയാലല്ലേ ചൂടറിയുള്ളൂ നോക്ക് ഈ അച്ചായന്റെ ഒരു നാണം വേണം അന്യൊന്നും അല്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് നോക്ക ചായ അങ്ങോട്ട് നോക്ക ചായ നോക്കോ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാ ചൂടുണ്ട് ചെമ്പുണ്ട് അച്ചായൻ ഇന്ന് അന്നമ്മയുടെ വക ആട് ബിരിയാണി എന്റെ അച്ചായ ഇവളുടെ ആട് ബിരിയാണി ഇന്നലത്തെ സെക്കൻഡ് ഷോ കളക്ഷനാ സെക്കൻഡ് ഷോ ആ ആൾക്കാര് സെക്കൻഡ് ഷോ കാണാൻ പോകുന്ന നേരത്തെ മോഷണം വീട്ടിലാരും കാണില്ല അത് ശരിയാ ഇതുപോലെ പണ്ട് ടി വിയിൽ ഷക്കീലായുടെ പാതിരാപ്പടം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നല്ല കോളായിരുന്നു പെരക്കി തീ പിടിച്ചാൽ പോലും ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അനങ്ങത്തില്ല ടി വി കയറാതെ നിർത്തിയോട് ആ കൊടും എവിടെ സാബു അല്ല ഇത്ര നേരം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എങ്ങോട്ടാണ് അവ പോയത് നീ കൂടുതൽ അഭിനയിക്കൊന്നും വേണ്ട അവനൊന്ന് രാവിലെ വെട്ടിയെടുത്തത് ഒരു സർക്കാർ ദിവസന്റെ കാല അയ്യോ അതൊന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ആരാടാ നീ ഏതാടാ ഇവള് അയ്യോ ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റാ സാറേ അതിഥി ദേവോ ഫവ ഇവന്മാരുടെ ഒക്കെ പണിയെന്നായിരിക്കും നിനക്കും അല്ലടാ സാർ ഇവിടെ ആരുമില്ല എല്ലാരും ഓടിക്കളഞ്ഞു മടിയിലിട്ട് വളർത്തിക്കൊന്നു ഇവനെ എവിടെ ഒളിച്ചാലും ഞാൻ അവനെ പൊക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ അയ്യോ അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ സ
അന്നമ്മ പൊക്കൊന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ അവർ തന്നെ കുളിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സാറും വെറുതെ തിളപ്പിക്കാൻ നിക്കണ്ട ചെല്ലേ ഈ ഒടുക്കത്തെ ബുദ്ധി ആരുടെയാണ് ഒക്കെ അന്നമ്മയുടെ താച്ച ഓ ചേടത്തി ചേടത്തി അന്നമ്മ അല്ല പൊന്നമ്മയാ പൊന്നമ്മ സാബു ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ വന്ന് ഒരാഴ്ച നിക്കാൻ പോവുക ഇതിനൊക്കെ ചേടത്തി എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് എടുക്കണം ഞങ്ങള് പോയിക്കോളിക്കണേ എനിക്ക് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രാന്ത അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏത് വണ്ടിയാ വണ്ടിയോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞ ഇക്കാലത്ത് പെട്രോൾ വിലയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്ത് വണ്ടി വാങ്ങിക്കൂ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉണ്ണാക്കന്മാർ മുറ്റം നിറയെ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വണ്ടി എടുക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി അടിച്ചു മാറ്റുക ഓടിക്കുക എന്നിട്ട് പെട്രോൾ തീരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി നിർത്തുക നടന്നു പോവുക അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച സന്തോഷം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച സന്തോഷം പോലീസുകാർക്ക് കാണാതെ പോയ വണ്ടി തിരിച്ച് കിട്ടി എന്ന സന്തോഷം ഉടമസ്ഥന് അങ്ങനെ എത്രയോ പേർക്ക് ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വണ്ടി മേടിച്ചാൽ ഈ സന്തോഷം ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഇല്ല ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പ്ലഷർ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുളിയെ കഴിച്ചായിരുന്നു 